Sache. Liebe Zuschauer, wir sind heute zu Besuch bei Alexander Jefre Jefremowitsch Novikov. Es ist in der Ukraine, wir sind in der Ukraine. Alexander Jefremowitsch Novikov arbeitet als Heiler, er arbeitet mit Gebet. Ich habe das Buch von ihm gelesen, das Buch heißt in russischer Sprache Zelitel Takaya Rabota, auf Deutsch wird das so heißen, Heiler, so eine Arbeit. Bewegt durch dieses Buch und durch die Erfahrungen und Ereignisse, die im Buch beschrieben sind, äh, verglichen mit dem, wie ich mit dem Gebet arbeite, waren die Grundlage dafür, dass ich heute zu, bei Alexander Jefremowitsch äh, Novikov zu Besuch bin. Ich habe einen großen Wunsch, dass die Erfahrungen und das Wissen von Alexander Jefremowitsch zugänglich dem deutschsprachigen Raum auch sind, also den Menschen, die sich dafür interessieren und vielleicht davon äh, auch Gebrauch machen können, wie man mit Gebet den nahestehenden Menschen und sich selbst helfen können. Vorerst bedanke ich mich Alexand äh, bei Alexander Jefremowitsch, dass wir heute bei ihm zu Besuch sein dürfen. Ich habe ja darüber gesprochen, dass wir etwas Möglichkeit haben, dass wir heute zu Besuch sein dürfen. Und äh, wir wollen so das Gespräch führen. Alexander wird uns jetzt erzählen über sein Leben, über seine Tätigkeit als Heiler, in dem er mit Gebet arbeitet. Und äh, daraus werden natürlich auch die Fragen resultieren äh, und die werden wir an Alexander stellen. Und äh, wir hoffen, dass alles auch beantwortet wird, so dass äh, für alle interessant wird. Ich habe gesagt, dass ihr просто будет сейчас нам рассказывать о своей работе. Работе как целитель с молитвой. А у нас, может, по ходу будут возникать вопросы, и я надеюсь, что мы э, сможем вам ставить вопросы и ответить, и вы сможете нам ответить эти вопросы. И я предоставляю сейчас вам слово, Александр Ефремович. Я не знаю, насколько я смогу такую объемную тему. Александр, weiß nicht, inwieweit wird das so umfangreich möglich, dieses Thema zu erleuchten вложить, ну, в достаточно короткое. Но я бы хотел, вот вы сидите в этом, вот мы сейчас здесь, здесь сидим. Вот я в книжке писал о просветленных иконах. Aber worüber sprechen würde Alexander, das zum Beispiel über die erleuchteten Ikonen. Вот все вот эти четыре иконы. All diese vier Ikonen, heiligen Bilder, die hier Sie sehen können. Они были черными досками. Das waren nun einfach schwarze, äh, schwarze Bretter. Они у меня разное время и по-разному вышло изображение. Вот это самое старое. Die waren zu verschiedener Zeit und äh, unter verschiedenen Bedingungen fingen an sich sichtbar zu machen. Diese Ikone ist die älteste von diesen Ikonen. Она у меня на, на книжке, на обложке книжки. Это Христос Сидержитель. Христос Сидержитель. Bild, Bild, Buches von Alexander Ефремович. Ich werde nachher auch dieses Buch Ihnen zeigen. Das heißt, Christus, der aller ähm, Heilige, der, der alles umfängt, alles äh, sozusagen behütet. Вот это замечательный украинский святой Петр Могила. Das ist der wunderbare, das wunderbare Bild von ukrainischen Heiligen und der heißt äh, Петр Могила. На него лет 30 ставили утюг. Auf, auf diese Ikone hat man ungefähr 30 Jahre lang ein Bügeleisen Eisen draufgestellt. Я просто забрал эту подставку, стал на нее молиться и образ вышел. Alexander hat einfach dieses Gestell als Bügeleisen fürs Bügeleisen weggenommen und fing an das anzubeten und nach gewisser Zeit fing an sich das Bild herauszuzeigen und jetzt kann man auf diesem Brett Ikone erkennen. Эту икону все знают, это классическая икона. Diese Ikone wissen, wissen äh, kennen alle. Das ist die klassische Ikone, heißt der, der Retter, äh, der Alexander hat auch in seinem Buch über diese Ikone geschrieben und da schreibt er, dass dieses Bild wurde von einer Oma ihm geschenkt. Äh, äh, настолько же, настолько человеку, 
когда еще одной доски выходит образ. И вы можете себе представить, как это невероятно, что на одном шварцем бреде плюс бекин иконы здесь показать. Настолько же нам сегодня, человеку сегодняшнего менталитета, непривычно, когда тяжелейшая болезнь, которая не исцеляет, не излечивается методами сегодняшней медицины, великолепно подается молитве. Genauso ist es ungewöhnlich heutzutage, wenn zum Beispiel irgendwelche Erkrankungen, die Heilung überhaupt von Medizin her nicht mehr unterliegen, einfach durch das Gebet vollkommen geheilt wird. Ja, вообще сидел всегда в своем селе и занимался своей работой. Alexander war immer in seinem Dorf und hat sich immer mit seiner Arbeit beschäftigt. Я обычный деревенский дедушка. Три года назад мне попалась отвратительная статья в журнале. В которой автор ну, обвинял во всех грехах сельских бабушек. Und der Autor von diesem äh, Artikel hat ganz furchtbar alle Omas äh, aus dem Dorf, die Hallerinnen Omas, einfach beschimpft. У меня в жизни было много друзей. Все... Alexander hat im Leben sehr viele Freunde gehabt. Людей, перед которыми я просто преклоняюсь. Es sind die Menschen, vor denen er einfach sich verbeugt которые спасли сотни человеческих жизней. И я воспринял эту статью как обиду, как оскорбление не себе, а им. Als Heiler geholfen haben. Ja, поехал в журнал. Это Харьковский журнал. Александр ist dann zu der Redaktion der Zeitschrift gefahren. И с возмущением высказал редактору журнала свое отношение к этой статье. Und mit Empörung hat er dem Redakteur von dieser Zeitschrift äh, seine Meinung geäußert äh, über das, was dort diesbezüglich geschrieben wurde. Редактор был, оказался очень умным и тактичным человеком. Он сказал, это мнение не журнала, это мнение автора. И он сказал, если у вас есть другое мнение, и вы сможете его изложить, я с удовольствием его напечатаю. Я взял и написал статью. Я написал в этой статье ну, несколько вещей. Я написал, во-первых, как отличить действительную бабку молельщика от имитатора о том, как происходит исцеление. В каких случаях нужно обращаться, а в каких случаях не нужно. Я написал эту статью. Это журнал «Неведомый мир». Ну и я считал, что я свой моральный долг исполнил, я ответил и успокоился. Александр Вадан Демайну, он был своим моральным долгом, Мы с Женей были поражены, когда на эту статью было больше 500 откликов. Женя это ваша жена? Да. Александр и его жена Женя были очень удивлены, что тысячи писем очень много людей звонило, приезжало. Viele Menschen haben dann angerufen, sind hierher gekommen. 
И среди них были и те люди, которые просили им помочь, и те, которые хотели обучиться. Und unter diesen Menschen waren die, die um die Hilfe baten, und aber auch die, die das lernen wollten. Наша тихая сельская жизнь Dieses stille, dörfliche Leben превратилась в что-то такое очень активное. Hat sich gewandelt zu irgendwas ganz Aktivem. Но учитывая, что было очень много вопросов, aber weil sehr viele äh, Fragen gestellt wurden, ja, ich abobschil, er hat Alexander in einem Jahr alle diese Fragen zusammengefasst und hat dann einen Artikel geschrieben bezüglich auf diese Fragen. Der Artikel hieß ähm, In der Stille mit Gott oder Zusammensein mit Gott. Eins zu eins mit Gott. Особенно меня подвигло на эту статью, ну вот вы читали книгу, я открыто пишу о своем друге. Besonders hat ihn das beeindruckt und ich habe das Buch gelesen von Alexander. In diesem Buch schreibt Alexander über seinen Freund. Er erwähnt mehrere Male, dass er einen Freund hat. Er wird jetzt darüber erzählen. В нашей ментальности о подобных вещах говорить не принято. In, bei unserer Mentalität darüber zu sprechen, äh, es ziemt sich nicht. Äh, und gewöhnlich Menschen Normalerweise, wie man damit umgeht, wenn jemand so inneren Freund hat, also äh, den inneren Begleiter, entweder äh, beginnen diese Menschen esoterische Schiene anzuschlagen, anzuschlagen, gehen in diese esoterische Szene, oder werden diese Menschen womöglich in die Psychiatrie verwiesen, und, um dort geheilt zu werden. Und oft endet die, äh, so, enden solche Sachen dann äh, ja nicht so gut. Äh, во второй статье я открыто написал об этом. In zweitem Artikel seinem Artikel hat Alexander offen darüber geschrieben, über seinen Freund geschrieben. И я был поражен, когда в общем-то после статьи целый ряд людей приезжали ко мне, у которых, ну будем говорить, есть внутренний диалог. Und nach, äh, er war wieder verwundert, dass nach dieser Zeitschrift wieder viele Menschen sich gemeldet haben, die bestätigt haben, dass sie genau so, so, so eine Art Freunde haben, mit denen sie das äh, innere Sprechen, den inneren Dialog führen. Und die, das waren auch die Menschen, die es begriffen haben, dass das Gabe Gottes ist und keine Strafe. Как правило, такие люди, ну, у них очень большая предрасположенность к молитвенному творчеству. Normalerweise sind solche Menschen besonders veranlagt zu der Tätigkeit als Gebetsmenschen wirksam zu sein. Вторая статья вызвала еще больше отзывов. Der zweite Artikel hat noch mehr für noch mehr Aufregung gesorgt. А как раз в это время у меня э, э, ну, в гостях э, ко мне приехал за помощью э, главный редактор э, ну, большого украинского издательства. И священник приезжал. Э, да. И, и, ну, вот они одновременно практически, священник и главный редактор, они были у меня. Они приехали за помощью, они читали статьи и они настоятельно мне посоветовали написать книгу. Und gerade zu dieser Zeit waren bei Alexander zwei Menschen von einer sehr großen Redaktion, einer Zeitschrift war die Redakteurin hier und auch ein Pfarrer war hier zu Besuch. Nachdem sie Artikel gelesen haben von Alexander, haben sie ihm Empfehlung gegeben, dass er unbedingt ein Buch darüber schreiben sollte. Es waren aber auch diese beiden Menschen, die hierher kamen, um Alexander um Hilfe zu bitten. Ja, sie haben gesagt nicht. Und Alexander hat dem der Empfehlung gefolgt, dem gefolgt. Er hat das Buch geschrieben. Ja, ich habe es einfach genommen. 
ее никто, так сказать, не воспринял всерьез. Я сам заказал ее и мне напечатали. Er hat sich das auch, äh, keiner wollte, äh, это, то есть вы сами должны были решать такие организаторские моменты. Ну да, да, просто никто, дело в том, что эту тему никто не воспринимает всерьез. Когда Александр das Buch geschrieben hat, haben die, die, die für die, äh, für das Erscheinung der Bücher zuständig sind, die haben das Buch nicht ernst genommen. Die dachten, das wird das Thema sein, das für die Leser nicht interessant wird. So musste Alexander sich darüber selber kümmern, selber äh, Verlag suchen, wo das Buch einfach so dann verfasst wird und dass dem Leser das zugänglich wird. Ja, äh, sehr hartnäckig. Мы удивились, но книжка вот эта, 300 экземпляров, первый мой тираж, ушла моментально. Das Buch war das erste Mal, das waren erst mal 300 Exemplare gedruckt und war wieder große Verwunderung, dass mit einem Augenblick waren die Bücher vergriffen. Тогда уже ее издал издатель. Danach, nach diesem Vorgehen, nach dem Geschehen, hat dann ein Redakteur das Buch publiziert. И он уже два тиража и больших издал, и собирается третий. Он двух вошел двумал до нахе разгибен, и сейчас борется за эти редактор, чтобы до третьего мал до двух разгибен. А вот есть крошка на фраге. И я очень рад, что много людей, много людей начинает работать в этом направлении. Александр Фродий сделал, что очень много людей начинают в этой направлении работать. И сейчас я вам покажу книги. Женя дает нам. Это первое издание, это второе. Они немножко отличаются. Это первое. Но дело в том, что я прошу прощения. Дело в том, что за это время я проводил семинары. То есть обучать надо книга это хорошо, но лучше лично. In dieser Zeit, in gesamten Zeit, nach dem Erscheinen der Bücher, hat angefangen Alexander Seminare zu leiten. Er sagt, Buch ist schön, aber so anzuleiten und zu erklären, warum und wie man machen soll, das ist auch wichtig, wenn man mit Gebet arbeiten möchte. Понимаете, дело в том, что есть просто необходимая процедура. Es ist so eine notwendige Prozedur. Это процедура пробуждения. Das ist sozusagen Prozedur des Erwachens oder der Zustand des Erwachens. Das ist ein sehr einfacher Zustand, aber unbedingt notwendig. Es wird jetzt gezeigt, worüber jetzt die Rede ist. Ihr solltet... Ihr solltet... Ihr solltet... Только чтобы она была свободная. Чуть дальше ее. Да, вот так. Вот скажите мне, пожалуйста, на каком расстоянии у вас будут какие-то ощущения? У меня есть ощущения вот здесь, но в животе. Я потом прокомментирую, не на телевизор, не на съемку. Я сейчас о руке говорю. Ну, ну с любого расстояния. Вы чувствуете? Да, да, я в долоне, в ладоши. С какого расстояния? Ну, чувствую. Чувствуете? Чувствую. Еще дальше. Еще дальше просто. Чувствуете? Ну, вы так вроде бы меня давите там в руку. Я давлю руку. А пальцы как? Пальцы, э, как это? Э, э, не, не, как мурашки. Иголочки, да. Да, да. как мурашки. Да, да, да. прекрасно. Понимаете, вот просто с одной стороны это тест на целительство. 
Das ist einerseits Test, äh, ob man heilerische Fähigkeiten hat, ob Empfindungen in der Hand waren. Bei mir hat Druck sich gemeldet, egal von welcher Entfernung. Und hier war so wie, Gänse, äh, Gä, äh, wie, wie Ameisen laufen über die Finger. Und andererseits ist es auch der notwendige Zustand des Erwachens. Das geschieht in sehr einfachen Form. Обычно именно так становились бабками. So normalerweise wurde man zu Omas. Маленькая девочка. Ein, ein kleines Mädchen. Приходила на лечение. Kam um geheilt zu werden. И бабка, когда ее обмаливала, Oma, äh, Mädchen, она касается ее вот так. Вот. So Hand, Девочка выздоравливала. Gesund, но она запоминала на подсознательном уровне. Aber auf der unbewussten Ebene hat sich das Mädchen gemerkt, вот это ощущение, которое было у вас в руке. Diese Empfindung, die ich zum Beispiel jetzt in der Hand gespürt habe. Оно уже никогда и никуда не уйдет. Und das wird nirgendwo und äh, niemals weggehen. Но потом, когда девочка вырастала, und wenn das Mädchen dann erwachsen war, и у нее появлялся ее ребенок, und sie dann ihr eigenes Kind geboren hatte, если... Он заболевал. Wenn das kind dann krank war, Она старалась ему помочь, так как это делала бабка. Dann ihrem kind so zu helfen, so wie diese Oma getan hatte. И вот тут это ощущение всплывало. Und da war diese Erinnerung, diese Empfindung wieder da. Она удачно помогала своему ребенку. Sie konnte sehr gut ihrem kind helfen. И потом начинала помогать постепенно другим людям. Und dann fing sie an, auch allmählich den anderen Menschen zu helfen. Это очень существенно. Das ist sehr wesentlich. Поэтому вот во время семинаров, понимаете, ну там собираются залы по, ну в Полтаве у нас было немного, а вот в других городах это по 100 человек где-то. Während solcher Seminaren, da kommen manchmal auch so 100 Teilnehmer zum Seminar. И я dann macht äh, Alexander diese, äh, diese methodische äh, Übung. Er erzählt sehr detailliert und zeigt, wie man mit Gebet arbeitet, wie man mit dem Gebet den Menschen umhüllt. Ну и делаю вот это прикосновение. Und macht diese Berührung, also diese äh, Übung mit der Hand. И люди начинают работать. Und dann beginnen die Menschen zu arbeiten. Меня это чрезвычайно радует. Das freut Alexandra sehr. Вот в Киеве у меня сейчас, ну просто потрясающие девочки. In Kiew sind ganz, ganz wunderbare Mädchen hier. Которые очень активно работают. Die arbeiten sehr aktiv. И я рад, что я могу послужить возрождению этого искусства. Und Alexandra freut sich besonders dass er der Wiedergeburt dieser Art des Heilens äh, dienlich sein darf. Ich würde gerne sagen, dass die Leute verstehen, es gibt Testverletzungen. Test, Test, Aha. Alexander möchte noch etwas vorführen, damit Verständnis wird über das, was er hier vermittelt. Es gibt sozusagen Testverfahren, wo man Erkrankung testen kann. Это тестовое заболевание исцеляет. Wenn der Mensch, äh, äh, Erkrankung, die als Testerkrankung genannt wird, wenn äh, diese Erkrankung, Testerkrankung geheilt wird, dann ist dieser Mensch heiler. Если он не исцеляет, wenn er das nicht heilt, него, имитация. dann ist das nur Imitation. Есть несколько стандартных Бабушки всегда лечили. Gibt's paar Standards. Die Omas haben immer geheilt. Рожистое воспаление. Zum Beispiel Gürtelrose. Детский энурез у писемения. Das Bettnässen bei den Kindern. Заикание. Что там? Это классика. Das ist Klassik. Если человек может это сделать за один раз. Wenn der Mensch innerhalb eines Males das beseitigen kann. Он целитель. Dann ist er Heiler. Если он не может сделать, Wenn er das nicht kann, не надо рассказывать. Dann braucht man nicht zu erzählen. 
не на, это не значит, что он не может помогать. Das heißt nicht, dass er nicht helfen kann, своим детям, dass er nicht helfen kann seinen Kindern, самому себе, sich selbst, членам своей oder семьи, den Mitgliedern der Familie, но работать на уровне целительского приема, aber so zu arbeiten als Heiler, wo er die Menschen empfängt, um sie zu heilen, это очень важная мысль, dann ist dieser Gedanke sehr wichtig. Обычное рожеское воспаление, даже самыми лучшими антибиотиками, это лечит неделю-две. И то неизвестно, как оно себя будет вести. Молитва, оно снимается за один день. То же самое обстоит с другими. Если ты не убрал рожестое, не надо мне рассказывать. Очень важно, но здесь трудно, как это, стандартизировать это ожоги. Sehr, äh, sehr schwer ist es, aber es ist schwer äh, sozusagen zu unterteilen. Das sind zum Beispiel Verbrennungen verschiedener Art. Innerhalb von einer, zwei Stunden nach der Verbrennung gewesen war, wo, wo man sich verbrannt hatte, jede Wunde als Brandwunde, äh, ungefähr auch in der Größe, wie Alexander uns zeigt, Просто убирается. Просто убирается. Его нету. Его нету. Если понимаете, в чем здесь дело? Рожестое. Ну, с рожестым проще. Ожог это такой же тест, как и рожестое. Но если рожестое можно äh, предъявить как доказательство, вот человек пришел с рожестым, ага. ему помогли, вечером его нету. То ожог это спонтанно. Надо попасть в тот момент. Zu der gegebenen Zeit muss man an der Stelle sein, wo man jetzt Brandwunde bekommen hatte. Und schon nach 24 Stunden äh, äh, an einem Tag, also 24 Stunden, kann man Brandwunden sehr schnell heilen. Aber nicht mehr augenblicklich. Ja. Gibt es aber auch ein sehr äh, wichtiges Detail. Äh. За всю мою жизнь я исцелил очень много ожогов, но не было ни одного килоида. Это очень существенная тема. Это очень существенно появление рубцов при пластических операциях, у пластических хирургов. Это беда пластических хирургов, это их ночной кошмар. Pech der plastischen Chirurgen oder denen ihre Albträume, dass nach, der, nach so einer Schönheitsoperation die Narben hinterbleiben. Aber man kann diese Chirurgen nicht überzeugen. Этим способом лечатся вещи, ну крайне неприятные, вот такие как контрактура дюпитрена. Это рубцы на ладони, когда ладонь стягивает. Mit dieser Methode kann man auch, ich, ich kann jetzt nicht richtig diese Diagnose äh, nennen, aber das heißt, wo zum Beispiel äh, die Hand, wie wenn zusammen kontrahiert wird, wie gezogen wird, das ist, ist ja, ja, äh, die, äh, die Sehnen kontrahieren so, dass die Hand ist zu Faust und 
это, это не, не российская какая-то вещь. И э, человеку невозможно вообще рожать руку. Э, лечится таким способом... Э, auf diese Art und Weise durch Gebet ist sehr leicht, so eine schwere Erkrankung zu beseitigen. То есть мы говорим о теме очень широкой. Von, äh, von Alexandra, die hilft nach, erinnert uns noch an die Gebiete, zum Beispiel nach OPs, na, oder wenn man Schwellungen hat, oder jemand äh, wurde geschlagen und gibt es Verletzungen. Das sind solche Themen und das, äh, das Feld ist sehr äh, weit gefechtet, wo es nicht geholfen sein kann. Also buchstäblich, was ich bis jetzt gehört habe, äh, lässt sich sehr, äh, sehr leicht beheben. У меня замечательная жена, Женечка, пойди Я покажись. Сказала, это ваш ангел. Да, это мой ангел, но это еще и э, кандидат медицинских наук, э, доцент. Э, Александр говорит, что у него очень большой клуб, что он свою жену имеет, и он просит свою жену сюда приехать. Я говорю, что я уже сказал, что это ее ангел. Он говорит, что это ангел, но я тоже медицинер, 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 доктор для медицинских исследований. Она мой очень строгий оппонент. Sie ist ein sehr strenger Opponent. И соратник. Aber auch mit Streiterin. И, конечно, мы подходим к тому, что происходит, предельно трезво и прагматично. Und die beiden, Alexander und seine Frau, schauen auf das, was überhaupt geschieht und, und das, was jetzt vorher beschrieben war, einfach nüchtern schauen sie sich das an und pragmatisch. Это замечательный метод. Das ist eine wunderbare Methode. Если вокруг него не создается море тумана, wenn man um diese Methode ein Meer des Nebels nicht schaffen würde, и если он применяется в тех случаях, когда это целесообразно, und wenn diese Methode, и вместе с врачами, ага, und wenn diese Methode angewandt wird, äh, wo die angewandt sein dürfte oder sollte, und äh, der Kommentar von Jane, von der Frau von äh, Alexander ist, und ihn zusammenwirken mit den Ärzten sollte das geschehen. Alexander arbeitet nur zusammen mit den Ärzten. Er erreicht dadurch zwei Ziele. Erstens wird äh, Fehler von der Seite des Arztes weniger. И во-вторых, я делаю врачей своими сторонниками. Я просто мечтаю о том времени, когда врач вместе с лекарствами будет применять молитвенное исцеление. Александр wünscht sich я бы хотел, учитывая краткость нашей беседы, чтобы мы поняли, что есть просто зоны. Auch möchte Alexander das erwähnen, in Bezug auf das, das Gespräch nicht so lang ist, also im Gespräch kann man nicht alles erzählen. Er möchte sagen, dass es gibt solche Zonen, wo diese Methode besonders großen Sinn hat. Насколько я понимаю, вы занимаетесь психотерапией. Допустим, такие вещи, как постстрессовое состояние. Solche Sachen zum Beispiel, wenn jemand nach einem, nach, nach einem großen Stress zum Beispiel äh, den Zustand hat, wie, äh, wie als sehr belastend empfunden wird, dann kann man durch Gebet sehr wunderbar das beheben. Wenn jemand zum Beispiel eine Tragödie erlitten hatte, jemand verstorben ist, ein nahestehender Menschen verstorben sind, распала семья, ушел муж. Ну, произошли вещи, которые 
человеку очень тяжелы. То за считанные разы dann kann man innerhalb von ein paar Malen вот этот эмоциональный дис дисбаланс он просто ликвидируется. Kann man diese emotionale, diesen emotionalen Disbalance einfach äh, beheben. <coughs> Причем, что характерно, без вторжения в личную зону человека. <coughs> Und außerdem kann man das beheben, ohne dass man in die privaten Sphäre des Menschen eindringt. Совершенно потрясающая зона применения данного метода – это восстановление семей. Я касаюсь огромного массива неизведанной информации, но мы все знаем, что взаимное влечение – имеет тенденцию уменьшаться. Человечество миллионы лет существовало в цикле постоянной репродукции. Но 